வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்தியா ஏன் பெட்ரோல் டீசல்லே குறைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கான வரலாறு என்னங்கிறத பற்றி போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இந்த மாதிரி அறுபத்தி நாலு டாலராக இருந்தது முப்பத்தி ஒரு டாலராக குறைஞ்சிருக்கு இந்தியாவில் இன்னும் குறைக்கல அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கணும்னு சொல்லி போன வீடியோ முடிச்சிருந்தோம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா இப்போ மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்தியா ரீசெண்டாக பட்ஜெட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி பாரத் பெட்ரோலியம் லிமிடெட் கார்பரேஷனான கவர்மெண்ட்டோட கம்பெனியை விற்று அதுலேருந்து வரக்கூடிய பணத்தை நாங்கள் பட்ஜெட்டில் வேறு ஸ்கீம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி அந்த பட்ஜெட்டில் எழுதி அவங்க பட்ஜெட் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இப்போ அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த பாரத் க பெட்ரோலியம் கம்பெனியை வாங்கிறதுக்கு உலக அளவில் எந்த கம்பெனியும் முன் வரல ஏன்னா ஆல்ரெடி உலகத்தில் டிமாண்டே கிடையாது யாருமே ஆயில் வாங்க தயாராக இல்லை இவனுங்களும் ப்ரொடக்ஷனை தாறு மாதிரி ஏற்றி வச்சுருக்காங்க இந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்டில் போகிற கம்பெனி நாங்கள் வாங்கி என்னடா பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்க எந்த கம்பெனியுமே வாங்க முன் வர தயாராக இல்லை இதனால் இந்தியாவுக்கு பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய துண்டு இதை சமாளிச்சாகணும் இதை எப்படி சமாளிப்பாங்கன்னா இப்போ இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் இந்தியா சமாளிக்க போகிறாங்க அதனால தான் இந்தியா வந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைக்கல அப்படியே குறைக்கிறதுனாலும் ரொம்ப கம்மியாக ஒரு ரூபா இல்லை ரெண்டு ரூபா இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் குறைப்பாங்க இனி வரும் காலங்களில் பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகமாக தவிர குறைக்கலாம் மாட்டாங்க அதுக்கான உண்மையான காரணமும் இதுதாங்க என்ன நண்பர்களே ரீசெண்டாக மக்கள்லாம் ஏன் குறைக்கல ஏன் குறைக்கல நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கான உண்மையான காரணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நன்றி